Structure Strategy 6 atau strategi yang ke-6 dari Structure di Test TOEFL ya. Kali ini kita akan belajar tentang sentences with multiple clauses use coordinate connectors correctly. Jadi di sini ada beberapa keyword atau kata kunci yang sebelum saya akan menjelaskan contoh-contoh kalimatnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kata kunci kata kunci yang sudah saya beri tanda kotak-kotak seperti ini. Oke, okay, yang pertama adalah tentang sentences with multiple clauses ya, kalimat-kalimat yang klausanya lebih dari satu. Di strategi-strategi sebelumnya, semua kalimat yang saya berikan sebagai contoh adalah kalimat yang memiliki hanya satu subjek dan satu predicate. Sedangkan yang akan kita pelajari di strategi ini dan strategi-strategi yang akan datang adalah kalimat yang Klausanya lebih dari satu, bisa jadi dua, tiga, empat, dan seterusnya Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan klausa Ini dia, kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris itu terbagi dua Yang pertama ada kalimat yang klausanya hanya satu klausa, Klausanya satu maksudnya adalah hanya memiliki satu subjek dan satu predicate Jadi satu pasang subjek predicate itu disebut dengan satu klausa Oke, okay. yang kedua multiple clauses. Multiple clauses ada, artinya adalah kalimat yang memiliki klausa lebih dari satu. Kita hitung, coba lihat satu, dua dan tiga. Jadi di sini ada tiga pasang subject predicate, subject predicate, subject predicate. Ada tiga klausa. Di strategi sebelumnya Anda mungkin masih ingat bahwa beberapa kali ketika mengerjakan contoh soal Saya selalu mengatakan hati-hati jangan sampai dalam satu kalimat Anda memiliki lebih dari satu subjek atau verb Sebenarnya tidak masalah Anda memiliki lebih dari satu subjek atau satu verb Yang penting jumlah subjek dan predikatnya sama Coba kita lihat di sini di tiga klausa ini Ada tiga subjek, satu, dua, tiga dan ada tiga predikate satu, dua dan tiga Jadi tidak ada masalah, ini disebut dengan multiple clauses atau kalimat yang klausanya lebih dari satu Itu yang pertama Yang kedua Ketika Anda memiliki kalimat yang klausanya lebih dari satu Apakah dua atau tiga Anda harus menggabungkan antar klausa itu dengan konektor atau penghubung Atau sederhananya artinya adalah jembatan ya. Oke, coba lihat di sini uh, Ini konektor satu Ini konek, eh, sorry, ini Klausa yang pertama, klausa satu, ini klausa dua, ini klausa yang ketiga Untuk menghubungkan klausa yang pertama dengan klausa yang kedua, saya membutuhkan konektor Anda juga harus meletakkan konektor atau penghubung antara klausa satu dengan dua Dan antara klausa yang kedua dan klausa yang ketiga, ini juga harus dihubungkan dengan sebuah konektor atau penghubung ya. Oke, okay. <tuh> sampai di sini Anda paham saya kira Selanjutnya, setelah Anda memahami bahwa dalam bahasa Inggris ada kalimat-kalimat yang memiliki klausa yang lebih dari satu Dan untuk menghubungkan antara satu klausa dengan klausa yang lain Anda membutuhkan yang namanya konektor Sekarang saya akan memperkenalkan satu jenis konektor yang pertama sekali Yaitu use coordinate connectors correctly Jadi ada satu jenis konektor yang namanya coordinate ya. Dan menggunakannya Anda harus benar Artinya Ketika Anda memiliki kalimat yang isinya isi klausanya lebih dari satu atau dua apa tiga, maka ko- konektor ini bukan hanya harus ada tapi juga harus benar penggunaannya. Coba kita lihat di sini koordinat konektor itu ada and, but, or, so dan yet. Semuanya ini ada artinya ya, otomatis penggunanya harus benar. Coba kita lihat contoh di soal yang bukan soal ini, ini contoh kalimat nomor satu. Tom is singing and Paul is dancing. Di sini saya menggunakan konektor and. Kenapa saya menggunakan konektor and? Karena kata kerja yang ada di klausa yang pertama ini is singing, nyanyi, itu masih paralel atau nyambung dengan kegiatan yang di klausa kedua is dancing, menari. Oke, okay? bernyanyi dan menari, benar menari, sorry. Itu sama ya, masih satu Satu, 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 katakanlah satu genre kegiatan gitu Masih sama jenis aktivitasnya Nyanyi dan menari Oleh karena itu saya gunakan and Bukan konektor yang lain Dan di sini Anda harus perhatikan bahwa Ketika Anda menggunakan Coordinate connectors and Anda harus menggunakan koma 
sebelum konektornya. Jadi harus ada koma terlebih dahulu, baru kemudian konektornya. Tidak bisa tidak ada koma ya, itu juga salah. So, sekali lagi, Tom is singing koma and Paul is dancing. Itu benar. Yang kedua, Tom is tall, koma, but Paul is short. Kenapa di sini saya menggunakan but? Tapi, karena kata kerja yang ada di klausa pertama, is tall, panjang atau tinggi, dan yang kedua adalah pendek. Jadi seolah-olah ada semacam pertentangan. Oleh karena itu saya menggunakan but. Tom is tall, but Paul is short. Kalau saya gunakan and, jadi berubah maksudnya atau meaningnya ya. Dan jangan lupa selalu sebelum ada konektor, coordinate connector harus ada koma. Again, nomor tiga. Tom, Tom must write the letter, koma, or Paul will do it. Di sini saya menggunakan konektor or atau kenapa? Karena di sini ada pilihan atau itu kan pilihan ya antara ini atau itu. Tom harus menulis suratnya atau kalau tidak Paul akan melakukannya. Jadi saya harus menggunakan or. Kalau tidak, misalnya saya menggunakan konektor yang lain, maka meaningnya atau maksudnya akan jadi berubah. Selanjutnya adalah yang keempat. Tom told a joke, so Paul laughed. Di sini saya menggunakan konektor so. Apa artinya so? Jadi ya, jadi itu maksudnya atau kita menggunakan so ketika seolah-olah di sini ada hubungan sebab akibat. Coba kita lihat contohnya. Tom told a joke, kalau bahasa Indonesia kita mungkin artinya adalah Tom e, berkelakar atau buat lucu. Oleh karena itu, jadi si Paul tertawa. Jadi si Paul tertawa gara-gara atau karena si Tom mengatakan sesuatu yang lucu. Jadi so ini digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. oke? Okay? Dan ketika Anda ganti dengan konektor lain, pasti dong meaningnya jadi berubah. Yang kelima, yang terakhir, penggunaan konektor yet. Tom is tired, yet he is not going to sleep. <tuh> Di sini saya menggunakan konektor yet. Kenapa? Di sini dikatakan Tom lelah. Si Tom capek atau lelah. He is not going to sleep, tapi tetap aja dia tidak tidur. So, yet ini adalah menunjukkan suatu ketidakbiasaan ya. Biasanya orang kalau capek, tidur harusnya, tapi dia tidak, malah tidak tidur sama sekali. Oke, okay, itu adalah penggunaan yet. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih bentuk soal TOEFL terkait dengan coordinate connectors. Oke, okay, sekarang kita akan lihat seperti apa contoh soal yang ada di TOEFL terkait dengan coordinate connectors ya. Ini contohnya a, a power failure occurred, koma bla 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 the lamp went out. Pilihan jawaban yang kita punya adalah a then b so c later d next. Yang mana? Pertama sekali cara mengerjakan soalnya sama dengan struktur uh, sorry strategi-strategi sebelumnya yaitu pertama sekali Anda harus mencek mana subjek dan verbnya dulu ya. Ini subjek, oke, okay, dan ini verb atau predicate satu klausa SP. And then di sini ada subjek lagi dan when out ini adalah verb atau predicate. So SP SP dua klausa sudah ada. Sekarang, jika ada dua klausa, tentu Anda ingat bahwa dua klausa itu tidak bisa bergabung begitu saja, dia membutuhkan konektor. Kebetulan soal ini masih sangat mudah ya, karena kita tinggal melihat mana sih di antara A, B, C, D ini yang konektor. Tinggal cek, and, but, or, so, yet. Itu semuanya coordinate connector. Then, tidak ada, berarti dia bukan konektor. C, letter, tidak ada. Bukan ini jawabannya Dan D, next, tidak ada Bukan ini jawabannya So the only answer we have here is B Jawaban yang kita punya adalah B, so Kita jawab B Oke, okay, so ya yeah. Benar A power failure occurred So the lamp went out Kenapa kita menggunakan so Jadi, tadi sudah saya jelaskan bahwa so ini digunakan untuk Hubungan sebab akibat Kita lihat A power failure occurred kalau bahasa Indonesia kira-kira uh, PLN mati, oke okay, ya, jadinya lampunya juga mati. So, uh, 
tenaga listriknya itu mati atau tidak tidak hidup maka lampunya juga mati. So mati lampu itu the lamp went out ya bukan the lamp dead kayak kita biasa sehari-hari uh, gunakan ketika mengatakan uh, lampunya mati. Oke okay, sekarang kita coba latihan untuk supaya anda lebih memahami tentang strategi ini. Saya mencontohkan ada dua soal dulu nanti anda kerjakan 3 sampai sepuluh. Dan cara mengerjakan exercise 6, latihan ke-6 ini adalah Sama kayak strategi-strategi sebelumnya Pertama kali hal yang paling fundamental dalam soal structure adalah Cek subject dan verb Yang pertama soal 1 Subjeknya mana? Oke, okay, the software is subject Softwarenya itu subject Kalau sekali berarti dia subject ya Oke, okay, should be used on a laptop, should be, shouldnya ini adalah verb atau predicate, saya garis bawahi dua kali. So, satu subject, satu predicate means artinya, yes, satu klausa, ini satu klausa ya, close one atau klausa satu. On a laptop computer, koma, di sini ada koma, and this computer is a laptop. Oke, okay, di sini kita ada jumpa satu lagi subject, this computer, and then ada satu predicate lagi dua subjek, dua predicate artinya ada dua klausa, so far so good ya yes. sejauh ini benar, nah tadi sudah saya katakan bahwa jika ada dua klausa maka harus ada konektornya, konektornya yang mana? and ini konektornya dan karena dia coordinate connectors saya katakan tadi, anda harus memiliki koma sebelum konektor, Di sini ada komanya So, kita cek, subjeknya sudah ada, predicate-nya sudah ada di klausa pertama, dan di klausa yang kedua, ini klausa yang kedua ya, oke, okay. subjeknya sudah ada, predicate-nya sudah ada, dua klausa, dua subjek, dua predicate, dan harus ada konektor, ini konektornya and dan koma, dan and digunakan penggunaannya sudah benar, maka oleh karena itu nomor satu ini kalimatnya adalah Correct, benar ya Oke, okay, selesai nomor satu Sekarang kita lihat nomor dua The rain clouds can be seen in the distance Coma, but no has fallen Sekali lagi cara melihatnya Atau cara menyelesaikan soal nomor dua ini adalah Anda cek dulu subjek dan verb Pertama, kita lihat Ada subjek, the rain clouds Oke okay. Ini subjek Dan ada can be seen ini verb, subject verb, satu klausa. Ini clause one. Oke, okay. in the distance coma, but no has fallen. Oke, okay. kita lihat di sini ada subject di klausa yang kedua. Mm-hmm. No subject, tiba langsung ada per, uh, verb atau predicate di sini. So predicate atau verbnya ada dua, sedangkan subjeknya cuman Atu, cuma satu ya. And di sini ada koma, oke. Okay. Ada konektor, oke. Okay. Tapi missing subject, hilang subjeknya. Pertanyaannya, jika anda masih ingat, tentu anda bisa jawab pertanyaan saya ini. Oke. Okay. Jika subjeknya ada satu, verbnya atau predikatnya ada dua, oke. Okay. Menurut anda ini benar atau salah? Salah atau salah? Yes, that's right. Ini salah. Kenapa? Jumlah subjeknya tidak sama di klausa 1 ada subjeknya di klausa 2 tidak ada subjeknya so kalimat ini adalah incorrect ya nomor satu benar karena ada subjek eh, jumlah subjeknya dan predikatnya sama sama-sama ada dua dan ada konektornya ada komanya sementara yang di nomor dua klausa satu benar oke okay, tapi klausa keduanya missing subjek tidak ada subjek Oke, okay, selesai untuk strategi yang keenam ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Structure Strategy 7 atau strategi yang ketujuh ya. Dan strategi yang ketujuh ini kita masih berbicara tentang sentences with multiple clauses atau kalimat yang klausanya lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Klausanya lebih dari satu artinya... SP atau subjek predicate-nya juga lebih dari satu. Jika dia dua klausa, maka dua subjek dan dua predicate. Saya kira Anda masih ingat ya. Itu ada di strategi sebelumnya, yaitu strategi 6. Kali ini saya akan mengenalkan ada satu jenis konektor yang baru. 
namanya adalah adverb time and cause connector. Jadi ada time and cause. Sekarang kita lihat dulu apa-apa saja konektor yang termasuk dalam time connectors dan apa-apa saja konektor yang termasuk dalam cause connectors. Kita lihat di time ada after, as, as long as, before, etc. Jadi ada beberapa yang lain Anda bisa lihat itu di buku panduan Anda. Selanjutnya cause connectors atau konektor yang hubungannya terkait dengan sebab akibat ya. Itu cause kalau time tadi terkait dengan waktu. Di sini cause misalnya ada as, because Now that, etc. Ada beberapa lagi yang lain. Oke, okay. di sini saya akan hanya menunjukkan kepada anda semua bagaimana anda menggunakan konektor-konektor ini dengan benar dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama, I will sign the check before you leave. Again, sekali lagi kita sama ya cara kerjanya. Kita tandai dulu subjek I, terus ada verb atau predicate will. Oke, okay. selanjutnya, oh ya, sorry, ini adalah klosa pertama dan selanjutnya ini ada klosa kedua ya. Setiap klosa itu mesti ada satu subjek, ada satu predicate ini subjek dan ini adalah verb atau predicate-nya. So ada dua klosa. So far so good dan tentu ada masih ingat bahwa dua klosa ini tidak bisa bergabung begitu saja tanpa ada yes right harus ada konektornya dan ini adalah Konektornya Ini adalah konektornya Dan konektor yang digunakan adalah before Oke, okay? kenapa before yang digunakan? Karena sesuai dengan maksud yang ingin diutarakan oleh si pembicara Jadi dia mengatakan Saya akan menandatangani ceknya sebelum Anda pergi Oke, okay? jadi tepat penggunaan before-nya Di sini yang mau saya katakan adalah Perbedaan antara time clause connectors dengan coordinate connector yang kita pelajari di strategi yang lalu adalah Jika strategi yang lalu sebelum konektor Anda harus menggunakan koma Justru di strategi yang ketujuh ini atau time and cause connectors ini Anda tidak boleh menggunakan koma Sekali lagi tidak boleh menggunakan koma sebelum konektor Itu perbedaan yang pertama Perbedaan yang kedua di strategi yang keenam atau coordinate connectors sebelumnya, Anda tidak boleh menempatkan konektor itu di awal kalimat. Artinya Anda tidak punya pilihan lain. Satu-satunya pilihan adalah Anda harus memposisikan konektornya persis di tengah. Itu di strategi yang lalu atau strategi 6. Sementara untuk strategi 7 yang kali ini sedang kita bahas, Anda punya pilihan untuk meletakkan Konektor dan klausa keduanya di depan seperti ini. Jadi Anda boleh mengatakan I will sign the check before you leave atau or before you leave, comma I will sign the check. Jadi itu bedanya. Dan ketika Anda meletakkan konektornya di depan di awal kalimat dan klausa keduanya juga di awal kalimat, jangan lupa membuat koma. Jadi ini beda dengan strategi yang keenam ya. Strategi yang keenam Konektornya di tengah, Anda harus punya koma sebelum konektor. Sementara di sini, Anda menggunakan koma hanya jika konektornya berada di awal kalimat. So, ini ada pilihan, you boleh uh, taruh konektornya di, di tengah, atau Anda boleh meletakkan konektornya di awal kalimat. Itu tentang adverb time and cause connectors. Oke, okay. sekarang agar lebih memahaminya kita akan melihat satu contoh soal yang muncul di soal structure TOEFL. Katakanlah ini soal nomor satu ya. Bla 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 was late, comma I I missed the appointment. Oke, okay. sebelum kita memilih jawaban A, B, C atau D, oke, okay, sekali lagi saya ingatkan bahwa cara mengerjakan soal structure TOEFL, terutama di 15 soal yang pertama adalah anda harus mengecek apakah subjek verbnya ada. Oke, okay. di sini kita lihat, kita langsung menjumpai ada predicate di sini. Jika predicate-nya ada dan tidak ada kata-kata sebelumnya, oke, okay, mudah saja, oke, okay, mudah saja, otomatis subjeknya tidak ada karena memang harusnya itu satu pasang ya, satu klausa itu satu pasang subjek dan predicate. Otomatis di sini kita akan membutuhkan subjek. Tapi apakah kita hanya membutuhkan subjek? Belum tentu. Coba kita lihat dulu kalimat setelahnya atau kata-kata setelahnya. 
Koma, I missed the appointment. Di sini kita menjumpai satu klausa yang baru. Dikatakan satu klausa yang baru, kenapa? Ya, karena ada subjek di sini, ada predicate lagi. So, di sini ada klausa 2. Clause 2. Alright, berarti ada dua klausa. Jika ada dua klausa, yang kita butuhkan jadinya bukan hanya subjek yang missing, yang hilang di sini, tapi juga konektor. Nah, oleh karena itu yang kita butuhkan di pilihan jawaban ini adalah pilihlah pilihan jawaban yang di dalamnya terdapat konektor satu, yang kedua adalah subjek. Oke. Okay. Misalnya pilihan jawaban A, I. Benar nggak jawabannya? Well, I ini hanya subjek saja, sementara kebutuhan kita tadi apa? Konektor plus subjek. Nah, di sini karena hanya subjek saja, maka otomatis A bukan pilihan kita. Yang B, because. Because ini adalah konektor. Yes, kita butuh konektor, tapi kita juga butuh subjek, bukan hanya konektor. Oleh karena itu, pilihan B juga tidak benar atau salah. Yang ketiga, C, the train. The train ini sama seperti A. Hanya subjek saja dan jangan lupa yang kita butuhkan adalah konektor plus subjek. Jadi jawabannya juga bukan C, the train, bukan C. Dan oke, okay, jika Anda mendapatkan kasus seperti ini ya, misalnya Anda mengerjakan soal structure, ini tambahan trik dari saya. Jika Anda sudah meneliti menganalisa bahwa jawaban A, B, C salah, sudah pasti otomatis jawabannya D. Enggak usah dianalisis pikir jauh-jauh buang-buang waktu ya. Jadi otomatis jawabannya adalah D yang benar Jawabannya adalah D Sekarang kita cek apakah benar-benar jawaban D ini adalah yang kita butuhkan Cek Tadi kita butuhkan apa? Yes, yang pertama adalah kita butuh subjek Karena di sini ada predicate tapi tidak ada subjeknya Oke, okay, itu yang pertama Yang kedua, karena di sini ada dua klausa Otomatis kita juga butuh konektor So, yang kita butuh adalah subjek yang pertama, yang kedua adalah konektor. Dan di jawaban D, di sini kita melihat ada konektor yang pertama, yang kedua di sini juga ada subjek. So, jawaban kita sudah benar, D. So, kalimatnya menjadi, since he was late, comma, I missed the appointment. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, karena dia terlambat, kita, uh, saya ketinggalan janji. Begitu kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, Anda silahkan mengerjakan latihan-latihan eh, nomor 3 sampai nomor 10. Jika masih ada pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada saya di Facebook, di grup saya. Dan later. Oke, sekarang kita masuk ke exercise latihan ke-7 ya. Kita lihat nomor satu terlebih dahulu dan cara mengerjakannya lagi-lagi harus saya ingatkan bahwa cara mengerjakan soal structure adalah pertama kali anda harus mengidentifikasi atau mengecek apakah kalimat itu ada subjek dan verbnya setelah ada anda harus cocokkan jumlah subjek dan predikatnya mana tahu kalimatnya lebih dari satu klausa oke okay, sudah di sini kita cek dulu subjek oke okay, the bank itu subjek ya yeah. Dan clauses ini adalah predicate-nya atau verb. Oke, okay, di sini berarti kita sudah menemukan ada satu ada satu klausa. Selanjutnya coba kita cek lagi. In less than an hour, comma, di sini ada koma. Yes, di sini kita jumpa. The deposits as subject, ini adalah subject. Dan need, itu adalah verb-nya. Oke, okay, di sini berarti ada dua klausa. Karena ada dua subject dan ada dua Predicate, oke. Okay. Seperti yang sudah kita pelajari uh, dari strategi 6 hingga sekarang strategi 7 bahwa kalimat itu jika memiliki dua atau lebih klausa maka dia harus memiliki konektor. Oke, okay. coba kita lihat mana konektornya dalam kalimat nomor satu ini. Alright, ini adalah konektornya since, ya. Since ini adalah Cause connectors, oke, okay, since, dan dia letaknya di awal kalimat. Jika konektor time and cause connectors ini berada di awal kalimat, maka Anda juga membutuhkan satu lagi syarat supaya dia benar, yaitu ada koma. Di sini sudah ada koma. Komanya itu terletak sebelum klausa kedua. Jadi ini ada konektor, satu klausa, subject predicate, dan ada koma. Kenapa harus ada koma? Karena ada konektor di awal kalimat, ya. Selanjutnya ada klausa kedua, subject dan
predicate, oke? Okay? Karena persyaratannya sudah terpenuhi semuanya, otomatis dong nomor satu ini, eh sorry, correct ya, itu bukan incorrect. Ini benar ya, nomor satu sudah benar. Sekarang kita coba mengerjakan soal nomor dua. Again, caranya adalah kita cek subject dan predicate dulu. Alright. Their background are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Oke, okay, subjeknya adalah their background. Oke, okay, ini subjek. Dan verb atau predicate-nya adalah are. Oke, okay, subjek verb atau subjek predicate. Dan ini merupakan satu, satu klausa. Oke, okay, selanjutnya kita cek ada nggak subjek verb yang lain. Kali aja nih, mana tahu kalimat ini memiliki lebih dari satu klausa. Coba cek Thoroughly investigated before or admitted Oke okay, saya jumpa cuma ada verb di sini. Hmm. Jika ada predicate Oke okay, tentunya harus ada subjek juga dong Kalau tidak salah Oke okay, di sini berarti kalimat ini missing subjeknya ya Tanda tanya nih Tidak ada subjeknya missing Dan di sini yes ada Konektornya, kenapa harus ada konektor? Karena dalam kalimat ini memiliki dua klausa seharusnya. Dari, dari mana saya tahu ini kalimat ada dua klausa? Karena sudah ada ciri-cirinya nih, dua predicate. Ini salah kalimat ini karena missing subject di klausa yang kedua ya. Ini harusnya satu klausa, tapi subjeknya missing. So, the answer to this question, per, jawaban dari soal nomor dua ini adalah incorrect ya ini kalimatnya salah kenapa salah karena missing subject tidak ada subject di klausa yang kedua anda sudah paham oke jika anda sudah paham sekarang silahkan anda mengerjakan soal-soal nomor 3 hingga nomor 10 dari latihan kita yang ketujuh structure strategy 8 atau strategi ke-8 dari total 120 strategi dan pembahasan kali ini adalah masih sama dengan yang sebelumnya yaitu sentences with multiple clauses Jadi kita bicara kalimat-kalimat yang memiliki klausa lebih dari satu Dan kali ini saya akan memberikan satu jenis konektor uh, yang baru oke? Okay? Use other adverb connectors correctly Jadi ini ada merupakan tambahan dari strategi yang ketujuh di pelajaran yang lalu dan ini ada empat jenis konektor ya Ada condition, contrast, manner, and place Dan yang terakhir ada place, condition Itu ada konektornya adalah Ada if, in case, provided, etc. dan lain-lain Lengkapnya ada di buku panduan Anda Selanjutnya adalah contrast Oke, okay, although, even though, while, etc. dan lain-lain Juga Anda bisa lihat di buku Selanjutnya adalah manner As in that, ini cuma dua. Yang terakhir adalah place, where atau wherever. Di sini tidak saya jelaskan lagi lebih jauh tentang bagaimana membuat e, kalimat multiple clause dengan adverb clause connectors e, ini, karena persis cara kerjanya dengan strategi yang ketujuh yang sudah anda pelajari. Selanjutnya kita hanya langsung melihat bagaimana mengerjakan soal TOEFL structure yang terkait dengan other adverb connectors correctly. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat contoh soal yang mungkin muncul di soal TOEFL structure. Yang pertama, you will get a good grade on the exam provided bla 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 dan di sini kita memiliki empat pilihan jawaban seperti biasa A, B, C dan D. Nah, untuk menentukan pilihan mana yang akan kita pilih apakah A, B, C atau D, kita akan lihat dulu uh, di dalam soal ini apakah Subjek dan verbnya sudah lengkap atau belum? Oke, okay. yang pertama kita lihat, oke, okay, ada you di sini, ini subjek dan will get, ini predicate-nya, oke, okay, dan get a good grade on the exam provided, provided ini adalah konektor, oke, okay, ini konektor, alright, ini konektor. Nah, jadi dalam kalimat ini sudah ada subjek predicate, satu klausa. Alright, sudah ada satu klausa dan ada konektor. Nah, jika Anda melihat seperti ini, oke, okay, ada satu kalimat, satu klausanya ada dan tiba-tiba ada konektor, maka apa yang Anda butuhkan supaya kalimat ini lengkap dan benar? Oke, okay, supaya kalimat ini lengkap dan benar, Anda lihat di sini ada konektor ya. 
Keti, kalimat apapun jika sudah ada konektornya otomatis dia meminta klausa yang baru. Oke, okay, kenapa? Karena hitungannya begini. Jika ada dua klausa, katakanlah ini klausa yang pertama, ini klausa yang kedua, maka di tengah-tengahnya harus ada konektor ya. Nah, tapi jika misalnya hanya ada satu klausa dan di sini ada konektor, otomatis yang Anda butuhkan adalah klausa yang baru. Mengerti ya? Otomatis di sini setelah ada klausa satu, ini clause one, ini ada konektor yang kita butuhkan adalah subject predicate supaya muncul satu klausa yang baru. Oleh karena itu kita pilih jawaban yang isinya ada subject, ada predicate. Kita coba lihat jawaban A, studying. Dia bukan subject, dia bukan verb. Salah. B, study. Di sini hanya verb saja. Oleh karena itu juga tidak bisa kita pilih karena kita juga butuh subject selain verb. Oke, okay. C in study dia bukan subject, dia juga bukan verb dan kita tidak bisa memilih C. Oke, okay. seperti yang saya sebutkan tadi, jika sudah ada tiga pilihan jawaban yang eh, sudah salah, Anda tidak perlu berpikir panjang lagi, otomatis jawabannya adalah D. Oke, okay. sekarang kita lihat apakah D ini memenuhi persyaratan kita. Ya, tadi kita membutuhkan apa? Satu klausa yang baru ya. Satu klausa yang baru itu artinya ada subjek, ada predicate. Kita lihat di D. Di sini ada subjek, you, oke, okay, dan ada study sebagai verb atau predicate-nya. So, sudah mengerti ya? Jadi jawabannya adalah D. Oke, okay, kita sekarang uh, masuk ke exercise yang ke-8 ya, atau latihan yang ke-8. Yang nomor satu, it is impossible to enter that program if you like experience as a teacher. Oke, okay, jadi cara mengerjakannya sama kayak yang tadi ya, Anda identifikasi atau cari tahu dulu mana subjek dan predikatnya atau mana klausanya. Yes, ada it is, it itu subjek, dan is itu predicate. oke. Okay, dan satu pasang subjek predicate ini adalah klausa, kita dapat satu klausa. Terus kita baca selanjutnya, it is impossible to enter that program if, if di sini adalah connector ya. Oke, okay, seperti uh, yang sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa setiap ada konektor pasti ada klausa yang baru. Klausa yang baru berarti Anda butuh subject dan predicate. Oke, okay, ini konektor, di sini ada subject ya, dan like experience, like ini adalah predicate-nya, maka ini disebut juga dengan klausa, dan ini merupakan klausa, atau clause 2 klausa kedua ya, so ini klausa 1, ini klausa 2 dan ini adalah konektornya well, terakhir adalah apakah kalimat nomor 1 ini benar atau salah ya, so far so good, tidak ada masalah di sini klausanya sudah benar, subjeknya ada 2, predicate-nya ada 2, dan sudah ada konektor, so number 1 is correct, nomor 1 adalah benar kita lihat nomor dua. The commandant left strict orders about the passes, coma, several soldiers left the post anyway. Let's check. Sekarang kita cek subject dan verbnya ya. The commandant, oke, okay, ini subject, left, ini uh, predicate, left ini adalah verb to atau bentuk past dari leave. Terus uh, kita lihat di sini, oh ya yeah, di sini ada coma. Alright, apakah Anda masih ingat? Jika ada koma di tengah kalimat dan kalimat itu ada e, dua klausa, alright, benar nggak sih ada dua klausa? Coba kita cek ya. Ini klausa yang pertama ya, the commandant left. Ini clause one. Oke, okay. setelah koma di sini ada several soldiers. Ini adalah subject dan left. Ini adalah verb atau predicate. Oke, okay. ini merupakan klausa yang Klausa yang kedua, so ini adalah klausa satu, ini klausa dua. Benar ya, saya bilang tadi ya, ada dua klausa, dan setiap ada e, klausa lebih dari satu, apakah dua, tiga, dan seterusnya, harus ada konektor. Di sini tidak ada konektornya kelihatannya. Hanya ada koma. Nah, jika ada lihat ada koma di sini, otomatis kita harusnya mengerti bahwa konektornya itu harusnya letaknya di awal kalimat seperti di eh, strategi yang ketujuh saya sudah jelaskan bahwa konektor-konektor ini dia konektornya bisa terletak di awal kalimat beda dengan coordinate connectors ya dan jika konektornya di awal kalimat harus ada koma di tengahnya atau sebelum klausa yang kedua so 
Kalimat yang nomor dua ini salah atau incorrect karena missing connector atau tidak ada konektornya. Oke, okay? di sini tidak ada konektor dan konektornya di mana? Harusnya letaknya di sini ya, di awal kalimat atau sebelum klosa pertama. Oke, okay, Anda sudah paham?